നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതായത് ഓക്കി പ്രളയം എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് റിസ്കി ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു സിയാച്ചിൻ ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ധന്യ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓരോരോ പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടു വർഷം നീളുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കശ്മീർ മുതൽ നേരത്തെ ഞാൻ ആൻഡമാൻ ആ സമയത്താണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ആൻഡമാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത്രയും സ്ഥലത്ത് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരോടൊത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി അറ്റാച്ച്മെന്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒന്ന് സിയാച്ചിൻ അവിടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെ പോകണമായിരുന്നു രണ്ട് നാഥൂല ചൈനയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബോട്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പട്ടാളക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മിക്കവാറും സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് സിയാച്ചൻ അതിനേക്കാൾ താഴെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിലും താഴ്ന്നു പോകും അപ്പം ഞാൻ സിയാച്ചലിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ലേ ലദാഖ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രി ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലദാഖ് ട്രിപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഒരു ഹരമാണല്ലോ അപ്പം ലദാഖ് ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടിയൊക്കെ വെച്ച് ബുള്ളറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് പിള്ളേർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം എത്തി ഡുബ്ര വാലി വരെയാണ് എത്തുന്നത് ഇല്ല ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൗതുകമാണ് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നുബ്ര വാലിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിലേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെറൈൻ ആണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ട്രാൻസ് ഹിമാലയസിനാസും ഹിമാലയസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് വഴി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല അങ്ങ് പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി അതിലെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പം കൊടും തണുപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം ഞങ്ങൾ അവിടെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ കാണാം അപ്പൊ ഗ്ലേഷ്യറിൽ നമുക്ക് ഗ്ലേഷ്യർ ക്ലൈമ്പിങ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ബൂട്ടൊക്കെ കെട്ടി മുള്ളു പോലുള്ള ബൂട്ടാണ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരുവിധം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കയറുന്നത് അപ്പം ആക്സ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കൈക്ക് ബലമില്ല എന്ന് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഐസിൽ ഈ ആക്സ് ഉറച്ച് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ട്രക്കിങ് ഹൈക്കിങ് എക്സ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി മാസീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഈസി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തോന്നി കാരണം ക്ലൈമ്പിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ബിലീവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ ആക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഈ ഐസ് പൊട്ടി ആക്സ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നു അത് ഫെയിലിയർ ആവുന്നു മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു താഴേക്ക് വീണ്ടും ഊർന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പട്ടാളക്കാരൻ പട്ടാള ഓഫീസർ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് ലെയർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇന്നർ മുതൽ നമ്മുടെ ഈ തെർമൽ വെയർ മുതൽ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തെർമൽ വെയർ മുതൽ ഒരു ആറ് ലെയർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടാള ഓഫീസർ അവിടെ ഒരു സാധാരണ ഷേർട്ടും ഫോമൽ ഡ്രസ്സ് പാൻറ്റും ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ സെയിം ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റാങ്ക് മുകളിലോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൗതുകത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തടുക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്ലേഷ്യറിലായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം അവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ തിരിച്ചെത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്ലേഷ്യറിലെ തണുപ്പ് വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ ആറ് ലെയർ ഇട്ടതൊന്നും ഒന്നുമല്ല അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ സൈനികർ അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ അവർ ഒരു മാസം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും നടത്തും അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനി
പ്രസ്തുത സിനിമ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളിയായ ആൻഡമാൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പി സദാശിവം ബി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സി വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സദാശിവം സാറുണ്ട് പിന്നെ വക്കം സാറുണ്ട് കുമ്മനം സാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അന്ന് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചോത്തമൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പോകും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വക്കം സാറിന്റെ ഫാമിലിയും ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബിജു ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലം കുട്ടികളിലെ ദേശീയ ബോധം ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മളുടെ പാഠ്യ പദ്ധതികൾ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിലെ ദേശീയ ബോധത്തിനകത്ത് ചരിത്ര പഠനം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞ് തന്നെ വളരണം അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ സ്പെയർ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വേണം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നതും ചിലപ്പം സയൻസ് ഞാനൊരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് മികച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റാണ് കുറേ എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കാനുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈക്വലി ഇത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ രണ്ടും ഈക്വലി വേണം സയൻസും വേണം ആർട്സ് സബ്ജക്ട്സും വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണാവുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പം ചരിത്ര പഠനത്തിനകത്ത് ചിലപ്പം ജോഗ്രഫി ടീച്ചർക്ക് സ്പെയർ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു വിടും ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ല ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ ഒന്ന് പോയി അത് ക്ലാസ് എടുത്തേക്കും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി എടുക്കാൻ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു വിടും അവർ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം വായിച്ച് വന്നിട്ട് എടുക്കും അതല്ല ഇതൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാലാപാനി ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചരിത്ര പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സയൻസിനകത്ത് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതോ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് അടിത്തറ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലൊരു സിറ്റിസണിനെ രൂപീകരിക്കാനും അതുപോലെ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്കൂളിനകത്ത് തന്നെ അത് ശക്തമാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചെറിയൊരു അത് ഇപ്പോഴുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡീസിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സി വക്കം പുരുഷോത്തമൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കാലാപ്പാനിയുടെ കലാ സംവിധായകൻ ആരാണ് എ തോട്ടാധരണി ബി ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ സി സാബു സിറിൽ സി സാബു സിറിൽ സി സാബു സിറിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതായിട്ട് അന്ന് വായിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് ഓരോ സീൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ അത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് മീ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ വൺ ബട്ട് അല്ല എല്ലാം സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഇടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏക വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സാബു സുൽ സാബു സിറിലാണ് ഇപ്പം മരക്കാർ എന്ന ചിത്രത്തിനും ഈ കപ്പലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ അത് മുഴുവൻ സാബുവാണ് അത് അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് ആ സാബുവിൻ്റെ ഫാമിലി ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസാണ് സാബുവിൻ്റെ അച്ഛനും സാബുവിൻ്റെ അമ്മയും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവർ ശരിക്കും എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളും മാത്രമല്ല എനിക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാബുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആഹാരം തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാബുവിൻ്റെ അമ്മ തികച്ചും ഒരു കലാകാരനാണ് ഈ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ഈ മിലിറ്ററിയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിനി മരണമെന്നാണോ കൂടണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മിലിറ്ററിയുടെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്രീം കമാൻ
സ്പോക്സ് പേഴ്സൺസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നാലോളം സ്ത്രീകളുണ്ട് ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ലേഡിയെ ഒരു യൂണിറ്റ് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ഏരിയാസിലുള്ള ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും മെയിൽ ആൾക്കാരുടെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം അവിടുത്തെ വെതർ പാറ്റേൺ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം അത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെസിഷനാണ് അത് അത് നമ്മൾ എന്താണോ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഗ്നിപാത് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതർ റാങ്കിന് ഇപ്പോഴും ഓഫീസേഴ്സിനകത്ത് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലും ലേഡി ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്നിപത് സ്കീമിനകത്ത് ഇപ്പം ലേഡീസിനെയും കൂടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പത്രത്തിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ തന്നെ കണ്ട ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഫോട്ടോസ് ഞാൻ പത്രക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അതായത് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ആസാദി ഈ അഗ്നിപത് സ്കീമിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളും കൂടെ അതിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഫിസിക്കൽ കേരളത്തിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ പോകാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ എന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ മന്ത്ലി എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് സബ്മിഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ബൈ ഞങ്ങൾ ഫിസിക്കലി പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടാണ് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് എനിക്കൊരു ടീമുണ്ട് ആ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നെ എൻറ്റർലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡിഫൻസ് സ്പോക്സ് പേഴ്സൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ടീം വർക്ക് ആണ് അത് ഒരുപാട് പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേപ്പർ വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ വർക്കുകളെല്ലാം നടത്താനും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് ആൻഡ് റിയലി ഹാർസ് ഓഫ് ടു മൈ ടീം ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ഫോർ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഗുഡ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ഡിഫൻസ് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ആൻഡ് മീഡിയ So, C. Sabu Siril. Uttaram Shariyane. Congratulations. Very good. Very good. Parayam Nedam, Panam Nedam. And I program in the last segment. Raja Manikya. This is the one chodhiyam. No options. 10 seconds. Are you? So, wait. I am going to ask you. ഇപ്പം ധന്യയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഗ്നിപത് അതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപത്തിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളല്ല പകരം ഇന്ന് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻ സി സി ആ എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിഫൻസിന്റെ അണ്ടറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർമി ഉണ്ട് നേവി ഉണ്ട് എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ട് എൻ സി സി ഉണ്ട് സൈനിക് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അപ്പം കേരള ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വഴുതക്കാടാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ടു കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയനിലെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് എന്റെ കൂടെ എൻ സി സി കേഡറ്റ്സ് ആണ് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും മാഡം പറഞ്ഞ രണ്ട് കേഡറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് അത് ടു കേരള എൻ സി സി ബറ്റാലിയന്റെ കേഡറ്റ്സ് ആണ് അവര് തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത് അവരെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സുസ്വാഗതം നമസ്കാരം എവിടുന്നാണ് ഏത് ഏത് കോളേജാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താ പേര് സോന വെൻസിലാസ് എന്റെ പേര് ചാരുത ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എൻ സി സി ഇതിനകത്ത് ചേരാനുള്ള ഒരു മോഹം വന്ന എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കസിൻസ് ഞങ്ങളുടെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടുപേര് ആർമിയിലുണ്ട് അപ്പോ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോ നമ്മള് നോർമൽ നമ്മുടെ പേഴ്സൺസ് നമ്മള് വ്യക്തികളെ കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അവരിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ അവര് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി എല്ലാത്തിനും
എന്റെ അച്ഛൻ ആർമിയിലാണ് എന്റെ ചേട്ടനും ആർമിയിലാണ് ആർമിയിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഷനായി അദ്ദേഹം സുബൈദാർ മെജറായിട്ടാണ് പെൻഷനായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈഫിനോട് തോന്നിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും പാട്രിയോട്ടിസം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലും അതെല്ലാം ആർമിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ജോയിൻ ചെയ്തത് സോ യു ആൾസോ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസ് സോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു കാരണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നു കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളിൽ ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാലോ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എം ജി സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ഡിഫൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവർ ഭാവിയിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ആചരിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രസൻസ് ഇപ്പം ഇവർ വന്നതും ആ കാർഗിലിൻ്റെ ഓർമ്മകളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വളരെയധികം വനിതാ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാനും ആർട്സ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഇത് മൂന്ന് വർഷമല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് അതെ സാർ മൂന്ന് വർഷം ആ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ സംഗീതമാണ് പക്ഷേ ഒരു പാഷൻ എന്നുള്ള രീതി ചേർന്നു സംഗീതത്തിനോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം കാരണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഒക്കെ നടക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ വേർത്തിട്ട് തൊണ്ടയൊക്കെ അടയ്ക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ഒരു വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യം പല പല കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളായി തല്ലിപ്പിരിയും എന്നല്ലേ അതെ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും നാളെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും പുരോഗമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഫ്യൂഡൽ കോംപ്ലക്സ് അതിനാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന പോളിസിയുടെ പേരിൽ മതവൈരാഗ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഇന്നേ പാകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്രോഹം നാളെ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും ആളിപ്പടരും ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ കൺട്രി ബട്ട് ദർ വിൽ ബി ഡേ Every Indian will realize that India has only one religion. That is patriotism. Great, great. So, Chodhyam, no options, 10 seconds. Priya Darshan or Appam Kala Pani in the E cinema ki tirekka tha narihoi chadu aran. Your time starts now. Damo Dharan. Orta Ritho Lu. അറിയോ പേര് മറന്നുപോയി ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ശരിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ടി ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ധന്യ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കൊണ്ടായി ഈ എമൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡേ ഫണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഡേ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് അത് നമ്മുടെ വിരമിച്ച സൈനികരുടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന നാഷ ഫ്ലാഗ് ഡേ ഫണ്ടാണ് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുക എത്രയാണെങ്കിലും അത് അമൃത ടി വി നേരിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും ഭാവിയിലെ വലിയ വലിയ ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് മാറട്ടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ ധന്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ആസാദി കാമത് മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആ ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ എൻ സി സി കാഡറ്റ്സിനും എനിക്കും അവസരം ഒരുക്കി തന്ന അമൃത ടി വിക്കും എം ജി സാറിനും വളരെയധികം നന്ദി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും സാധിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ധന്യയും ബാക്കിയുള്ള ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പം സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൽ അമൃത ടി വിക്കും
ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯೊಳಗಿ ಬಂದ ಭೂಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯ ಮೃದು ತನ್ನ ಭೂಮಿ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ವಿಹಾರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾಸುರ ಭೂಮಿ ಭಾರದ ಭೂಮಿ ಭಾಸುರ ಭೂಮಿ ಭಾರದ ಭೂಮಿ ಜಯ 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 ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಜಯ 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 ಭಾರದ ಭೂಮಿ ಜಯ 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 ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಜಯ 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 ಭಾಸುರ ಭೂಮಿ ಸೋ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಜಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಿಮಮಳೆಯಾಯ್ವರು ಹೃದಯ ಞಾನ್ ಈ ತೀವಂಡಿ ಎಂಬ ನಾನ್ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿಮೂನಲ್ ಒಂದು ವಲಿಯ ಮೇಜ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ದವರು ಅಡ್ವಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದನೆಯಾಗ ಞಾನ್ ಪಾಟಾಕಿ ಅದೆಂಗನಾಯಿರನು ಓರೋ ರಾವಂ ಪಗಲುಗಳಾಯಿತ ಓರೋ ನೋವಂ ಮಧುರಿತಮಾಯಿತ ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പാട്ട് ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അത് പണിയായി അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവൻ കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാട്ടാണ് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ